সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চ্যানেল এসের নিয়মিত আয়োজন অ্যাড্রো কমিটি ফিনান্স স্টক দেখার জন্য এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা দেশের সমসাময়িক রাজনীতি ব্যবসা বাণিজ্য শিক্ষা চিকিৎসা পর্যটন সহ উন্নয়নে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা ও পর্যালোচনা করে থাকি বাংলাদেশে এখন নির্বাচনমুখী দেশ সারা দেশ নির্বাচনী জোয়ারে ভাসছে দেশ এবং জনগণ সবাই এখন নির্বাচনমুখী আর এই নির্বাচনের মাঠ কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে আলোচনার জন্য সুপ্রিম কোর্টের অ্যাপিলেট ডিভিশন সিনিয়র আইনজীবীকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি চ্যানেল এস স্টুডিওতে আসুন তার সাথে পরিচিত হয়ে নেই আমাদের সাথে রয়েছেন ডক্টর এম এ মানোয়ার হোসেন সিনিয়র অ্যাডভোকেট অ্যাপিলেট ডিভিশন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট আমরা ভাই আপনাকে চ্যানেল এস স্বাগত জানাচ্ছি জি আপনাকে ধন্যবাদ চ্যানেল এস এর সকল কলাকৌশলী দর্শক শ্রোতা সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার ভাই সারা দেশ এখন নির্বাচনমুখী জি নির্বাচনী মাঠ সারা দেশটা এখন একটা নির্বাচনী মাঠ জি আপনি একজন বাংলাদেশের স্বনামধন্য একজন সিনিয়র আইনজীবী সুশীল সমাজের প্রতিনিধি সর্বপ্রথমে আমি জানতে চাচ্ছি আপনার কাছে আমাদের যে একা সামনে একাদশ সং জাতীয় সংসদের নির্বাচন ডিসেম্বরে আমাদের অনুষ্ঠিত যাচ্ছে এই নির্বাচনটা কেন জাতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই মুহূর্তে জি ধন্যবাদ মতুর রহন ভাই মতুর ভাই আপনার অনুষ্ঠানে এসে আমি খুবই আনন্দিত এবং খুবই খুশি হয়েছে এবং পাশাপাশি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি দেশবাসীকে আপনার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমি দেশবাসীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি মতুর ভাই এই যে এই নির্বাচনটা এগারোতম জাতীয় নির্বাচন এই নির্বাচনে আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি নির্বাচন এটা কারণ এই জন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ সামনে আমাদের স্বাধীনতা পঞ্চাশ বছর পূর্তি এবং পাশাপাশি আমাদের গণতান্ত্রিক দ্বারা এবং উন্নয়ন দ্বারা অব্যাহত রাখার জন্য আমাদের আওয়ামী লীগ সরকার বিগত দশ বছর ক্ষমতা চালিয়েছে এবং দেশের জন্য ব্যাপক উন্নয়ন করেছে এবং এই ব্যাপক উন্নয়নের দ্বারা অব্যাহত রাখার জন্য জনগণের মধ্যে যে উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা যাচ্ছে এবং এই ভোট দান করে সামনে আগামীতে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা নেওয়ার জন্য জনগণ ভোট নৌকার প্রতি ভোট দেওয়ার জন্য যে আগ্রহ উদ্দীপনা উচ্ছ্বাস মানুষের মধ্যে বিরাজ করছে সেটার জন্য অনেকের মাঝে যেমন নির্বাচনটা একটা অন্যরকম জিনিস হয়েছে আপনি মতুর ভাই দেখবেন যে এই দুই তিন দিন ধরে যে ঢাকাতে যে বিশেষ করে ধানমন্ডি এলাকায় আপনি দেখবেন যে হাজার হাজার না লক্ষ লক্ষ মানুষ এখানে জনস্রোত বয়ে যাচ্ছে আওয়ামী লীগ অফিসে ঢুকার নিয়ে কি কষ্ট যারা এমপি নমিনেশন নিবে ওনারা কি কষ্ট করে কতটুকু এটা আমরা অন্যান্য প্রার্থীর ক্ষেত্রে দেখছি কারণ এখন সবাই এখন আওয়ামী লীগে অনেক বেশি আছে বেশি সরাসরি বেশি এবং সেখানে কারণটা কি সেটা হলো গণতান্ত্রিক দ্বারা অব্যাহত রাখা এবং উন্নয়ন রাষ উন্নত রাষ্ট্র আমরা যে উন্নত উন্নতি করেছি এই উন্নতি তো দেশের উন্নয়নের যে জোয়ার বয়ে দিয়েছে জননীতি শেখ হাসিনা তারই ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য এই যে মানুষের মধ্যে উচ্ছ্বাস উদ্দীপনা আগ্রহ এই আগ্রহ বাস্তবায়নের জন্য যে সামনে যে নির্বাচনটা এই নির্বাচনে আমরা একটা উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হবে আপনি জানেন যে একটা আমরা উন্নত রাষ্ট্র যাচ্ছে উন্নয়নশীল রাষ্ট্র জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা এবং স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য যে যে বঙ্গবন্ধুকে পনেরোই আগস্ট হত্যা করে দিয়ে বঙ্গবন্ধু যে খুনিরা এবং যে একাত্তরের ঘাতক দালালরা পাকিস্তানে দুশোর বাহিনী বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে দিয়ে মনে করেছিল যে বঙ্গবন্ধু আর এই বাংলার বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়ন হবে না আল্লাহর রহমতে উনার জাতির জনকের দুই কন্যা বেঁচে থাকার কারণে এই যে জননীতি শেখ হাসিনা আমাদের এই বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর পরে ওনার যে দায়িত্ব গ্রহণ করেছে এবং মানুষের স্বপ্ন মানুষের এই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন এবং মানুষের জনগণের স্বপ্ন দেশের কল্যাণের জন্য অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য যে উন্নয়ন করতেছে আপনি ফিনান্স স্টক করেন এই ফিনান্সের জন্য আমার বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন ছিল যে প্রত্যেকের মুখে হাসি ফুটাতে চাই কিভাবে সংগ্রাম আমাদের মুক্তি অর্থনীতি মুক্তি ছিল স্বাধিকারও ছিল এই স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের যেমন সার্বভৌমত্বের মুক্তি যেমন চেয়েছিল স্বাধীন এই অর্থনীতি মুক্তিটা তার চাইতে তিনি বেশি চেয়েছিলেন সেই মুক্তিটাই এখন জননীতি শেখ হাসিনা সেই উন্নয়নটা মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মানুষের মুখে হাসি ফুটানোর জন্য কাজ করে যাচ্ছেন এই জন্য এই নির্বাচনটা জনগণ জননীতি শেখ হাসিনাকে আবারও ক্ষমতায় দেখার জন্য জনগণের মধ্যে আগ্রহ উচ্ছ্বাস উদ্দীপনা 
प्रधानमंत्री तो मार्जित भद्र जुग्य दक्ष सत् विशेषकर सत् जरा सत् मंत्री एम पी हो जाए जनगण के दायित्व जनगण के भाग्य नहीं श्रीमिनी खेल अर्थ नहीं श्रीमिनी खेल ये क्ज करार जो उन्नी पसंद करें ना कख करें ना कारण जतर जन कई क्ज करें ना पसंद करतें ना जतर जनक की पे तुम्हारे मैं वोजे चूर खनि पे से कथा सबाई जाने ये बोलने हमना मैं खराब शुना जाए तबु बंगबंधु तो चूर खनि पे कतटुकू कष्ट कतटुकु आघात कतटुकु दृढ़ता बंगबंधु कथा चिंता कर ले जो नेतार मुखे जतर जनक मुखे कथा जे हमें चूर खनि पे पूरा चूरी देश मानुषे जी खराब मनोबृत्ति प्रशासन नान जगार लुकगुली जो खराब मनोबृत्ति आर्थ आत्मसाद जी चेष्टा मनोबृत्ति खराब मनोबृत्ति आईटार जो बंगबंधु तिरस्कार कर चूर चूर जननेत्री शेख हसना एक दिन जे एर मध्य बोले सारा सबाई के क्या जाए देखो तो तक तो ये बंगबंधुर सूजोग्य कन्ई बंगबंधुर मत कथा बोलते पर क्यों बोलते बंगबंधुर स्वप्न वास्तवयर जो बंगबंधुर कन्या कन्दाय सम्भव अन् द्वारा सम्भव जननेत्री जननेशन दिए उदाहरण प्रशासनिक लोक रिटायर्ड सें लोक सब जगह दक्ष लोक दल गठन करते निर्वाचन संसद तैरी करते संसद प्रतिष्ठा हो उनार हो आईसा सरकार गठन करते हैं ये यकम ने चाचे एख तो जथेष आगे जे रखम शिक्षित लोकर संख्या कम छो ए तो प्रचुर शिक्षित लोक हो टा पसार मालिक हो रनीतिविद मध्य टाका पैसा वाला आज नाई राजनीति व्यवसा कर रनीति व्यवसा एक ही साथ व्यवसा एक ही साथ ना मैं खेल राजनीति के व्यवसा बोलना ना जब राजनीति व्यवसाओ कर एक निवाचन के जुदी एक अंशग्रहणमूलक निवाचन करते हैं 
যদি সকল দলের অংশগ্রহণ থাকতো তাহলে নির্বাচনী মাঠে পরিবেশটা কেমন থাকা প্রয়োজন বলে অংশমূলক নির্বাচন তো হচ্ছে এই এই নির্বাচনটা তো বিশেষ বিশেষভাবে অংশগ্রহণমূলক সকল দল এমন কোনো দল নাই যাদের একটা সিট পাবে না তারাও নানান জুটের মধ্যে অংশগ্রহণ করেছে আমি চিন্তা করি যে ওই লোকে বিশ জন আরেক দলে চল্লিশ জন ওই রকম গেছে চল্লিশ জন পঁয়ত্রিশ জন তিরিশ জন বিশ জন এই বিশ জন মানুষই আছে বিশ জন কিন্তু সিট পাবে না কিন্তু তবু ওই ঐক্য জুটে নাম দিয়ে আছে ওই বিশ জন থেকে যদি একজনকে ওই জায়গায় নমিনেশান দিয়ে দেওয়া হয় দেখা যাবে যে ওই বড় দলের থেকে সাপোর্ট দিয়েছে তারপরে পাস করবে কিনা সন্দেহ আছে তারপরে অংশগ্রহণ করছে निर्वाचन पसंद करना আর সামনে যে অন্য দল আছে কি ঐক্যজোট বা অন্যান্য দল আছে তারা দিবে কিন্তু জনগণ কোনো দিন এসব পেশি শক্তি কালো টাকা যাদের আছে তাদেরকে পছন্দ করে তাদেরকে ভোট দিতে চায় না তারা ভোট দিবে তাদেরকে ভোটও দিবে আমরা যারা এই টাকাওয়ালাদের পিছে ঘুরি তারা কিন্তু জনগণের উপকার করার জন্য দেশের কল্যাণের জন্য রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য মানুষ মানবের কল্যাণের জন্য মানুষের কল্যাণের জন্য তারা না তারা আসছে ব্যবসা করার জন্য এ পেশি শক্তিওয়ালারা যাবে টাকা দিয়ে এখন মানে খুব ভালোভাবে সুন্দর ব্যবহার দিয়ে নির্বাচনে যাবে নির্বাচন করবে এমপি হবে হয়ে আবার তারা চাঁদাবাজি ওই উল্টাপাল্টা কাজকাম যত মাদক ব্যবসায়ী ইয়াবা ব্যবসায় নানান কিছু এইসবে করবে তো এইসব করে দেশকে নষ্ট করবে তো আমাদের জনগণেরও সচেতন হতে হবে যে এই সকল লোক যারা নির্বাচনে আসবে এই সকল লোককে প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে নির্বাচিত না করবে তাদের সাথে নির্বাচন যে কোনো বড় দলতে হোক না কেন এই সকল খারাপ মানুষকে ভুলতে হবে আমি আমার এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এইটুকুভাবে বহুবার ঋণ ক্লাবে দিয়ে নিয়ে অনেক কথা বলেছি যারা ব্যাংকের টাকা যারা লুট করে যারা কোটি কোটি টাকা মালিক হয়েছে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেকেই কোনো প্রকার তার ঋণ কোনো তফসিল করে कारण देश जनगण के टा बैंक टाइम कत बड़ो जौन्य लोक जे आपनर बैंक टाक से नहीं व्यवसा करार जो दिसे से व्यवसा कर एक इंडस्ट्री कर इंडस्ट्री चला हजार हजार मानुष वोने चाकी कर वेतन पा देश उन्नयन घटा से उत्पादन कर एक प्रोडक्ट उत्पादन कर पन्न्य उत्पादन कर सेवा उत्पादन कर सेवा दान करार्जन से व्यवस्था कर टाक देा हे एक इंडस्ट्री एक शिल्पति के शिल्पर मध्य अर्थायन हम क्यों क्यों विदेश अर्थ तो शिल्प बनियोग ना शिल्पर मध्य ना दिए से तैरी कर मालयिया कानाडा अस्ट्रेलिया अमेरिका लंडने बाड़ी कर क्रिमिनल महाक्रिमिनल क्रिमिनल तरह चाहते जघन्य क्रिमिनल देश और जरूर जो तक गुली को मार्ग आईन करा उचित अनुर भाई आगामी बांगलेश तरुण नेतृत्व देश आगामी अर्थनीति तारुण्यपूर्ण अर्थनीति निर्वाचन आगामी निर्वाचन माध्यम देखते चाहिए एम एक नेतृत्व जार मध्यमे तरुण प्रजन्म उज्जीवित हो আমাদের বর্তমানে যে ভোটাররা আসছে তার মধ্যে অধিকাংশ হলো তরুণ প্রজন্ম নতুন ভোটার তাদের জন্য আপনার পক্ষে কী মেসেজ থাকবেন বিস্তারিত সময়টি বিরতির পর 
সুপ্রিয় দর্শক নিসি আড্ডো কিমিটে ফিরে আসতে গিয়ে ছোট্ট একটি বিরতি কোথাও যাবেন না সঙ্গে থাকুন দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর বিরতির পর আমরা সোজা তারুণ্য নির্ভর অর্থনীতি নিয়ে আমরা কথা বলবো তরুণ প্রজন্ম নিয়ে কথা আগামী যে নির্বাচনে তরুণ প্রজন্ম তাদের সুচিন্তিত মতামত দিতে ভুল করবে না এই বিষয়ে বিস্তারিত শুনতে চাই মানব অভিজ্ঞ থেকে জি মতির ভাই তরুণ মানে যুব সমাজ হ্যাঁ আঠারো বিশ বাইশ নতুন যারা ভোটার হলে নতুন ভোটার হয়েছে এরকম তরুণদের কাছ থেকে তো তরুণরা খুবই আগ্রহ আছে তরুণদের মধ্যে ভোট নিয়ে তাদের খুব আগ্রহ হ্যাঁ ভোট নিয়ে অনেক আগ্রহ আছে আমার ছেলে এবং আমার বাতিজা যারা নতুন ভোটার হয়েছে তাদের মধ্যে কথা শুনতে শুন শুনেছি তারা বলেছে এবার ভোট দিব খুব ভালো লাগবে কীভাবে ভোট দিতে হয় ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয় তো তাদের কাছে দেখেছি তারা যে মানে তারা খুব হ্যাঁ ভোট দিবে এবং খুবই ভালো যে তাদের মধ্যে আগ্রহটা বেশি যারা ভোট দিবে তো এই যে আগ্রহ এবং তারা এই চায় যে সামনে যে উন্নয়ন হবে দেশের জন্য যারা উন্নয়ন করবে যারা দেশের কল্যাণে কাজ করবে স্থিতিশীল দেশ রাখবে রাষ্ট্রের মধ্যে কোনো বিশৃঙ্খলা থাকবে না কোনো রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা থাকবে না হরতাল মারামারি কাটাকাটি জঙ্গি জঙ্গিদের উত্থান হবে না এইরকম একটি সরকার এরকম একটি দেশ তরুণরা চায় তরুণরা চায় যে দেশ উন্নয়ন ঘটুক দেশে শান্তি থাকুক দেশে চাকরি এবং দেশে কর্মসংস্থান বাড়ুক দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠান বাড়ুক এটা তরুণরা চায় তারা চ্যালেঞ্জ নিতে প্রস্তুত তারা তারা চ্যালেঞ্জ নিতে তারা চ্যালেঞ্জ নিতে প্রস্তুত আমাদের চাইতে তারা অনেক ডিটারমেন্ট তারা অনেক কমিটি তারা তাদেরকে তারা দেশকে তাদের তার জীবন শুরু করার জন্য জীবন শুরু করেছে এই জন্য তারা স্থিতিশীল একটা রাষ্ট্র তারা দেখতে চায় স্থিতিশীল একটা দেশ দেখতে চায় তারা বিশৃঙ্খলা রাজনীতির বিশৃঙ্খলা হরতাল মারামারি এইসব তারা একেবারেই পছন্দ করে না একবারেই না তারা এইগুলি লাইক করে না তারা চায় যে দেশ একটা সুন্দর রাষ্ট্র হবে দেশের উন্নয়ন ঘটবে এটাই তারা চায় আর এই জন্যই তাদের মধ্যে আগ্রহটা বেশি একটা তারুণ্য নির্ভর অর্থনীতি যদি আমাদের গড়ে তুলতে চাই আপনি তো একজন সচেতন শুধু নাগরিক না আমরা আপনাকে হয়তো এমন যদি আমরা সংসদ নির্বাচন আমরা একটা দেখিতাম অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না আমরা আশা করি আপনি চলে আসবেন কিন্তু একটি তারুণ্য নির্ভর অর্থনীতি গড়ে তুলতে একটি দেশে কোন জায়গাটা আপনি সবচেয়ে গুরুত্ব দেওয়া পারে যেমন আপনি মনে করেন তারুণ্য অর্থনীতির জন্যই তো আমাদের জন যে ইয়ে আছে জনসম্পদ জনগণকে আমাদের মানব সম্পদকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করতে হবে প্রশিক্ষিত করতে হবে সে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে ট্রেনিং দিতে হবে তাদেরকে ট্রেনিং দিয়ে দক্ষ করে করে তুলতে হবে যে দেশে এবং বিদেশে উভয় উভয় স্থানেই যেন যে দেশে যারা আছে তরুণরা যারা দেশে থাকবে কাজ করবে তারা যেন দক্ষতার সাথে কাজ করতে পারে যেইখানেই যাবে দক্ষতার সাথে কাজ করতে পারে এটার জন্য যেমন দরকার দেশের বাইরে যখন তারা যেতে চায় দেশে কর্মসংস্থান হলো না দেশের বাইরে গেল কোনো মিডল ইস্টে গেল বা অন্য কোনো রাজ্যে রাষ্ট্রে গিয়ে যদি তারা কাজ কাম করলো সেই কাজ কাম যেন দক্ষতার সাথে করতে পারে সেই জন্য তাদেরকে দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে তাদেরকে ট্রেনিং দিতে হবে প্রশিক্ষণ দিতে হবে আগামীর বাংলাদেশকে আপনি কীভাবে দেখতে চান আগামীর বাংলাদেশকে আমি একটি উন্নত রাষ্ট্র হিসাবে দেখতে চাই এবং প্রত্যেকে ক্ষুধামুক্ত দারিদ্র্যমুক্ত একটি দেশ হিসাবে আমি দেখতে চাই দেশের মধ্যে কোনো দুর্যোগ কোনো প্রকার রাজনৈতিক সহিংসতা কোনো রকম জঙ্গি এইসব আমি দেখতে চাই না আমি একটা উন্নত রাষ্ট্র দেখতে চাই সকলের মুখে হাসি দেখতে চাই সকল মানুষের মুখে হাসি দেখতে চাই দারিদ্র এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আমাদের লাগবে অবশ্যই রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনার জন্য আগামী নির্বাচন আমার জন্য কত রকম নিয়ামক ভূমিকা পালন করবে আগামী নির্বাচন একশো পার্সেন্ট এটা তো কোনো সন্দেহ না আগামী নির্বাচন সব দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে সবাই ভোটে আসবে এখন তো ভোট দেবে জনগণ যাকে ভোট দেবে সেই ক্ষমতা আসবে সেই দলই ক্ষমতা আসবে যখন যে ভোট দিলে ক্ষমতা আসবে তখন অন্য দলের আর তো কোনো কথা থাকবে না এখন তারা সংসদে যাবে সব দল মিলে মিশেই দেশ চালাবে তাতে কোনো সমস্যা নেই আমরা কিন্তু ইতোপূর্বে দুইটা নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে দেখি একবার আওয়ামী লীগ ক্ষমতা ছিল একবার বিএনপি ক্ষমতা ছিল তখন তারা বলেছে যারা হেরে গেছে তখন তারা বলছে সূক্ষ্ম কারচুপি হয়েছে এটাকে আমি একটা রাষ্ট্রের মানে আমি কোনো দলের প্রধান না তবে আমার জীবনে অনেকগুলি ছোট ছোট সংগঠন করেছি নানান সংগঠনের প্রধান ছিলাম কর্মীদেরকে এ থেকে আমি একটা এই এইরকম একটা জ্ঞান বা বুদ্ধি আমার আছে এইটুকু আমার কমন সেন্স হয়েছে 
হচ্ছে রাষ্ট্র কোন দলের যখন কোন প্রধান হয় সভাপতি হয় চেয়ারম্যান হয় তারা যখন মানে দল চালায় তো দল চালাত হলে তার নেতা কর্মীদেরকে জনগণের জন্য একটা মেসেজ থাকতে হয় এখন যদি কোন দলের যদি কোন মানে ভালো করলো না ভালো না করলে সরাসরি কাকে দোষ দিবে দোষ দিয়ে তা এটা রেজাল্টটা ভালো আসবে না এই জন্য একটা বিরোধী যে অন্য পক্ষ থাকে অন্য পক্ষর কাছে বা একটা প্রশাসনকে একটা কথা বলে নেতা কর্মী উজ্জীবিত রাখার জন্য এই কথাগুলি বলে থাকে যে সূক্ষ্ম কার্য বেশি নির্বাচন সঠিক হয় নেই এই কথাগুলি বলে থাকে এই বলা এই সকল কথাগুলি আসলে ধর্তব্য না এগুলি রাজনৈতিক কারণে একজন নেতা দলের প্রধান হিসাবে নেতা কর্মীদের উজ্জীবিত রাখার জন্য তাদের কর্মচঞ্চল রাখার জন্য এই কথাগুলি বলতেই পারে এই এই কথাগুলি সাধারণ মানে সাধারণ কথা না এটা কোনো কর্মসূচিমূলক কথা না বক্তব্য না পজিটিভ কথা না এই কথা দিয়ে মানুষকে মানে আপনি আমি এগুলি আমলে নেওয়ার কোনো কথা না যখন নির্বাচন হয়ে যাবে নির্বাচনে যাবে এটা তো সুন্দর কথা নির্বাচনে যাবে আপনাকে যদি আমি কিছু একটা কথা বলি যেমন দেখেন যে গতকালকে এই ডক্টর কামাল স্যার উনি প্রেস ক্লাবে দেখলাম যে খুব সুন্দর টিভিতে বলতেছেন যে আমরা আন্দোলনের অংশ হিসেবে নির্বাচনে যাচ্ছে এই আন্দোলনে আপনার তার সাংবাদিক বন্ধুরা জিজ্ঞেস করেন আপনি কি সাধ্য ভাত থেকে চলে গেলেন কারণ না আমরা সাত দফাতেই আছি সাত দফাতেই থাকবো কিন্তু আমরা নির্বাচনে যাব এখন এই সাত দফা যদি বলে এখন আমি যদি যেই যেই বিষয় যেইভাবে বুঝবো আপনি মতিউর ভাই সাত দফার সংক্রান্ত যে কথার মেসেজটা যেইভাবে বুঝছেন আমি আপনি যেভাবে বুঝবো অন্য সাধারণ মানুষকে এই সাত দফার কথা মানে ওই যে ডক্টর কামাল স্যার বলে আমরা সাত দফাতে আসি এই সাত দফাতে আসি কথাটা যেভাবে আমি আর আপনি বুঝছি কিন্তু অন্য নেতা কর্মীরা ওইভাবে বুঝবেন কারণ হ্যাঁ আমরা আন্দোলন থেকে নির্বাচন করতেছি তার মানে আমরা সাত দফা কিছু না ওইটা বলার জন্য নেতা কর্মী কৌশল কৌশল রাজনৈতিক নেতা কর্মীদেরকে মেসেজ দিয়ে তাদেরকে প্রাঞ্চন চল রাখার জন্য এবং নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এই কথাগুলি এইভাবে রাজনৈতিকভাবে বলতেই পারে একজন নেতারা নেতা বলবে এলে পলিটিক্যাল কথা এইটাই রাজনৈতিক বিষয় কিন্তু একটা কথাকে এইভাবে গুড়ায় পেশায় বলবে যে যিনি বুঝার সেনি বুঝবেন আর যিনি না বুঝার তার সাদা মাঠায় ভাবে আপনি শুরুতে একটা কথা বলেছিলেন সেটা বর্তমান সরকার গৃহীত উন্নয়ন কর্মসূচিগুলো কথা বলেছিলেন তা আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নেতৃত্বে আজকে বাংলাদেশ যে উন্নয়নশীল দেশে গেছে আমরা মধ্যমায় দেশে যাব এই যে ওনার আজকে আমাদের এগিয়ে যাওয়ার পেছনে প্রধান নিয়ামক শক্তিটা কী ছিল প্রথম নিয়ামক শক্তিটা ছিল জননেত্রীর দৃঢ় মনোবল দৃঢ় সিদ্ধান্ত কঠিন স্পাট কঠিন লৌহ মানবীর মতো ওনার সিদ্ধান্তগুলি শক্ত সিদ্ধান্ত যে এই পদ্মা সেতুর মতো এত এত বড় চ্যালেঞ্জ যেটা আমরা কোনো দিন চিন্তাই করতে পারি না বাংলাদেশের টাকা দিয়ে আমরা বা পদ্মা সেতু করবো এটা জননেত্রী শেখ হাসিনা সারার কে করতে পারে এই এই বাংলাদেশে কোন কোন নেতা কখন কিভাবে করবে আমার তো এক ওয়ান পার্সেন্টও কারো উপর বিলিপ হয় না বিশ্বাস হবে না এই জননীতি শেখ হাসিনে সেটা সম্ভব হয়েছে সুতরাং উনার কঠুর কঠিন নেতৃত্বের কারণে এই শক্ত কমিটমেন্টের মাধ্যমে এবং সুদৃঢ় মনোবল নিয়ে উনি এগিয়ে যাচ্ছে যার কারণেই এই দেশ এগিয়ে যাবে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে আছে উন্নত রাষ্ট্র অবশ্যই অবশ্যই এই গতিশীলতা ধরে রাখার জন্য আমাদের সঙ্গে চ্যালেঞ্জটা কী এখন আমাদের মধ্যে চ্যালেঞ্জটা সততা আমাদের মাঝে এই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সামনে ক্ষমতা যাওয়া এক এক চ্যালেঞ্জ আর দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে সততার সাথে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যাব আমরা উনার নেতৃত্বের প্রতি আস্থাশীল থাকবো এইটাই আমাদের বড় আপনি একজন আইনের ছাত্র আপনি একটা একটা ল কলেজের প্রিন্সিপাল একই সাথে আইনের ছাত্র আইন পেশার সাথে আপনি জড়িত বাংলাদেশের বর্তমানে যে আইনের শাসনটা যেটা আছে আইনের শাসনটা কতটুকু বলব আছে আমাদের দেশে আইনের শাসন সঠিক আছে এবং সম্পূর্ণ পূর্ণ মাত্রায় আইনের শাসন বলব আছে সর্ব অবস্থায় আইনের জন্য সর্ব অবস্থায় সর্বক্ষণ আমাদের রাষ্ট্রপতি আছে আমাদের সংসদ আছে সর্ব অবস্থায় এটা প্রয়োগ হচ্ছে দেশের আইন শৃঙ্খলার উন্নতি হচ্ছে দিন দিন উন্নতি আপনি সেই দুই হাজার চারের ঘটনার কথা বলুন একুশে আগস্ট জ্ঞানে ঠামরার কথা বলেন আমরা বাংলা বাইয়ের কথা বলেন জঙ্গিবাদের কথা বলেন এই যে জঙ্গিবাদ দমন হয়ে গেছে এই যে দেশের স্থিতিশীলতা আপনি পাকিস্তানের কথা দেখেন আফগানিস্তানের কথা যে সিরিয়ার দেখেন ওইসব দেশগুলি এই ইসলামী মুসলিম রাষ্ট্রগুলির অবস্থা কি কিভাবে জঙ্গি কিভাবে বোমা মারে কী রকম দেশকে অস্থিতিশীল করে ফেলে মানুষ বাইরে হতে পারে না জীবন 
জীবন যাত্রা মানুষের জনগণের জীবন যাত্রা অস্তিত্বশীল পাকিস্তানের মতো দেশ এখানে মানুষের জীবনের কোনো নিরাপত্তা নেই আর আমরা বাংলাদেশে আল্লাহর রহমত মানুষ খুব স্বাধীন ভালোভাবে সুন্দরভাবে চলাফেরা করে কাজকর্ম করে এখানে বোমা নাই জঙ্গি নাই এটা তো খুবই সুন্দর কোনো রাজনৈতিক সহিংসতা নাই কোনো হিংস্র কোনো বিষয় নেই সুতরাং আমরা আমাদের দেশ তো অনেক সুন্দর এবং আনোয়ার ভাই রাজনীতির মাঠে রাজনীতির দলগুলো একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য কতটুকু ভূমিকা পালন করতে পারবে এই বিষয়ে আপনার কাছে শুনব একটি বিরতির পর সুপ্রিয় দর্শক নিসি অ্যাডভোকেমিটে ফিনান্স থেকে ছোট্ট একটি বিরতি কোথাও যাবেন না সঙ্গেই থাকুন দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর বিরতির পর্বে আমরা এবার জানতে চাচ্ছি রাজনৈতিক দলগুলোর কি কি ভূমিকা রয়েছে একটি সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য আনোয়ার ভাই জি মতের ভাই রাজনৈতিক দলের ভূমিকা রাজনৈতিক দলের ভূমিকা হলো রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে নির্বাচনের আচরণ বিধিগুলি মেনে চলবে নির্বাচনে যে সে আচরণ বিধি আছে নির্বাচন কমিশনার কর্তৃক যে নির্বাচন আচরণ বিধিগুলি আছে সেই আচরণ বিধি অনুসারে তাদের নির্বাচনী কর্মকাণ্ড চালাবে প্রচারণা চালাবে এবং যে আচরণ বিধির বাইরে কিছুই করতে পারবে না কারণ যে বিকাল দুইটার পর থেকে রাত আটটা আটটা পর্যন্ত তারা মাইক চালাবে প্রচারণা চালাবে এবং নির্বাচন কমিশনারের নির্ধারিত সময় যে যেই দিন থেকে বলবে যে আপনারা এখন প্রচার কার্য চালান প্রচারণা চালান তখন তুমি প্রচার চালাবে এর আগে কেউ কাউকে কোনো কথা বলতে পারবে না উল্টো এক দল আরেক দলের বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারবে কোনো প্রার্থী আরেক প্রার্থীর বিরুদ্ধে কোনো কুৎসারটন করতে পারবে কোনো কথা বলতে পারবে এখন এটা এইভাবেই চলবে সুশাসন বলতে একটা কথা আছে জি সুশাসন যদি যে কোনো রাষ্ট্রে না থাকে সেখানে কিন্তু কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে কেউ পৌঁছানো যায় না এক্ষেত্রে রাজনৈতিক ব্যক্তি নেতা এবং রাজনৈতিক দলের যেমন ভূমিকা রয়েছে একই সাথে সুশীল সমাজে একটা বিরাট ভূমিকা আছে আগামী নির্বাচনটাকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য সুশাসন একটি বড় চ্যালেঞ্জ আপনার কি মনে হচ্ছে না আমরা যে নির্বাচন কমিশন আছে এর মাধ্যমে আমরা পুরোপুরি সুশাসনটা আমাদের নিশ্চিত হবে হ্যাঁ সুশাসন তো আইন প্রয়োগের মাধ্যমে সুশাসন পরিচালিত হবে আইন প্রয়োগ হবে নির্বাচন কমিশনের অধীনে এখন দেশের সকল রাষ্ট্রের সকল অঙ্গ মানে সরকার প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রী পরিষদের যে সদস্যগুলি আছে ওনারা রুটিং ওয়ার্ক করবে কোনো কোনো গুরুত্বপূর্ণ কোনো ওনারা কোনো ডিসিশান তৈরি করবে না শুধু ওনার বসে থাকবেন এবং নিয়মিত কাজকর্ম যেইগুলি আছে এগুলি নিয়মিত কাজকর্মগুলি করবেন তাই নিয়মিত কাজের মধ্যে যেমন এরকম কোনো রাষ্ট্রীয় কোনো সিদ্ধান্ত কোনো প্রকল্প প্রণয়ন প্রকল্পের অনুমোদন এ সকল ওনারা দেবেন না ওনারা বসে বসে যেমন কোনো কাউকে কোনো কেউ ছুটিতে যাবে কেউ কারো কোনো বিষয় জটিল বিষয় রাষ্ট্রে কোনো ফাইলপত্র এইগুলি শুধু ওনার অনুমোদন দিবেন বা কাজকাম করবেন এই এই সকল বিষয়গুলি চেকে সাইন করা টাকা পয়সা দেওয়া ফাইল পাস করে দেওয়া এই এইগুলি কোনো ডিসিশানে যাবে না এমন কোনো ওনারা কোনো পুলিশকে কোনো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বা কোনো পুলিশকে কোনো আইজিকে বা কোনো সংস্থাকে যে আরও যে সকল সংস্থা আছে বিজিবি টিজিবি যারা আছে তাদের কাউকে কোনো রকম নির্দেশনা দিবেন না যা নির্দেশনা দেবেন নির্বাচন কমিশনার দেবেন নির্বাচন কমিশনার যেভাবে বলবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীগুলো ওইভাবে চলবে এবং খুবই সুন্দর সুশৃঙ্খলভাবে সুশাসন হবে আমাদের দেশে একটা প্রচলিত নিয়ম আমরা দেখে যাচ্ছি আমরা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকি একটি সরকার যখন পাঁচ বছর যে উন্নয়ন কর্মসূচি পালন করে পরবর্তী সরকার যদি ধারাবাহিকতা রাখে না তাহলে অনেক ক্ষেত্রে ওই প্রকল্পগুলো ব্যাহত হয় এটা এটা আমাদের দেশে আমাদের দেশে হয় কিন্তু আমাদের দেশ এখন যেই পর্যায়ে আছে যদি কোনো কারণে এই উন্নয়ন ব্যাহত তাহলে আমরা পিছন দিকে চলে যাব চলে যাব এই চ্যালেঞ্জকে আমরা কিভাবে আমরা মোকাবেলা করব আমরা মোকাবেলা করব আমার প্রথম কথা থাকবে যে আমরা আমাদের যে বিগত সরকার যে কাজগুলি করে না করুক আল্লাহ না করুক আমরা তো আমরা তো দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের জনগণের মধ্যে সেই আশা প্রত্যাশা অবশ্যই আছে যে আগামীতে আমাদের যে বর্তমান যে সরকার আছে আগামীতে আমাদের সেই সরকার আসবে যদিও অনেক ষড়যন্ত্র আছে রাষ্ট্রের আমাদের বিরুদ্ধে অনেক ষড়যন্ত্র আছে অনেক গোয়েন্দা সংস্থা আছে বিভিন্ন বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে অনেক চক্রান্ত চলে 
বিভিন্ন নির্বাচন আসলে সব চক্রান্তগুলো চলে এখনো এটা দৃশ্যমান হচ্ছে না হয়তো পরবর্তীতে হতেও পারে দৃশ্যমান হতে পারে যায় না আমাদের সরকারও সেটাতে সজাগ দৃষ্টি রাখবেন নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি রাখবেন জনগণের দৃষ্টি রাখবেন আশা করি তো তবে যদি কোনো রকমে কোনো হুঁচট হয় মানে আশা করি না এটা আল্লাহ না করুক বিগত সরকার আমাদের যে এক সরকার করেছে আর একটা অন্য সরকার অন্য দলের কোন সরকার ক্ষমতা আসলে বিগত যে প্রকল্পগুলো না বেহক্ত এটা যেন না করে এটা চিন্তা না করে যে বিগত দিন গেছে 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 এখন আমরা নতুন করে যে যে প্রকল্প নিব এগুলো নিব আর বিগত প্রকল্পর অর্থ দিয়ে অর্থ পাস করে দিয়ে বাজেট দিয়ে সেই সেখানতে দেওয়া হয়েছে এখন সেই কাজগুলি হওয়ার জন্য হওয়ার জন্যই চলবে হবেই কিন্তু না হওয়ার মতো না কিন্তু তবু সরকার থেকে এসে তাকে চিঠি দিয়ে বলল তোমার ঠিকাদারকে বলল যে তোমার এই এটা বাতিল করে দিলাম কোনো প্রকল্পে যে টেন্ডারে যাবে এটা টেন্ডার দিবা না এটা এইভাবে আরও মোটিভেট করতে হবে চেঞ্জ করতে হবে এইগুলি বিষয় থাকে এগুলি যদি সৎ সরকার না হয় তাহলে এই এইগুলি করে যেমন আমি মতে পারবে আমি একটু সৎ কথা সঠিক কথা বলে ফেলি অনেক সময় যেমন আপনি দেখবেন আমাদের ছিয়ানব্বই সালে জননেত্রী শেখ হাসিনা এই আপনাদের মহাখালী যে ব্রিজটা ফ্লাইওভারটা করেছে এটা কিন্তু উনি সুন্দর করে আরও সুন্দর করে ডিজাইন করে প্ল্যান করে দিয়ে গেছেন কিন্তু এটার মধ্যে আবার এদিক থেকে একটা লোভ দেওয়ার জন্য এরকম হয়েছিল পরবর্তী সরকার এসে যা কী করলো এটাকে চেঞ্জ করে ফেললেন চেঞ্জ করে দিয়ে এটার মধ্যে আর কিছু অর্থ বাড়িয়ে দিলেন আবার কিছু কেটে দিলেন মানে এইখান থেকে কিছু দান্দা করা কিছু দুর্নীতি করা এই কথাগুলি আমি বলে ফেলি এই জন্য না বোঝানোর জন্য অনেকে বুঝে ফেলতে সত্য কথা বলে ফেলছি এগুলি মন্ত্রীরা অনেক সময় হাত দিয়ে দেন নিজেদের স্বার্থে বা কোনো যারা এর সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী না শুধু আরও সংশ্লিষ্ট যারা থাকেন এটা বাস্তবায়নের জন্য তারা সংশ্লিষ্ট যেতে এতে কোনো সুবিধা নিবে একটা উন্নয়ন প্রকল্প থাকবে সেটা থেকে কিছু সুবিধা বা নেওয়া টাকা বাই করে নেওয়া এসব থাকে তো যেইগুলি প্রকল্প হয়ে গেছে এইগুলি ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে ধারাবাহিক বজায় রাখার জন্যই চিন্তা করতে হবে যে দেশের জন্য কল্যাণের জন্য সেই সরকার সেই আগামী সরকার যিনি আসবেন যদি জনগণের কল্যাণের জন্য যদি সরকার আসে আসার জন্য দরকার যে তারা যে কমিটমেন্ট দিয়ে আসে যে আমরা জনগণের জন্য কথা বলি অবশ্যই বিগত দিনের সরকারের কোনো প্রকল্পকে বাতিল করবে না আর যখনই দেখা যাবে যে কোনো প্রকল্প বাতিল হয়েছে বিগত দিনের কাজের ধারাবাহিকতা ব্যাহত করা হয়েছে তখনই আপনি চিন্তা করবেন বুঝে নেবেন যে ওইখানে গাফলা করছে অর্থাৎ সে জনগণের কল্যাণে কাজ করবে না অর্থাৎ আমাদেরকে পিছিয়ে দেওয়ার জন্য সে চিন্তা করছে ব্যক্তিগত হোক রাজনৈতিক হোক আমি যদি কাপাসিয়াবাসীর জন্য আমাকে মনোনয়ন দেওয়া হয় দল থেকে মনোনয়ন দেওয়া অবশ্যই আমি দেশের জনগণকে নিয়ে নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন করব এবং মানুষকে মানুষের কল্যাণের জন্য আমার এলাকার কল্যাণের জন্য এবং দলের কল্যাণের জন্য যেই যেই সকল কাজ করার তাই করব আমার নিজের জন্য নিজের স্বার্থের জন্য নিজ নিজের জীবনের জন্য কিছুই করতে চাই না আমি চাই যে জননেত্রী শেখ হাসিনা যদি আমাকে নমিনেশন দিয়ে বলে যে আনোয়ার তুমি এই আমাদের সাথে আসো কাজ করো উনি যেভাবে নির্দেশ দেবেন আমি সেইভাবে কাজ করব এবং এলাকার জনগণের কল্যাণের জন্য মানে আমি এমপি হয়ে বিরাট ভাব ধরে নিলাম না আমি মানুষের কাছে যাব মানুষকে নিয়ে মানুষকে মানুষের সেবক হতে চাই এবং মানুষকে নিয়ে এলাকার উন্নয়নের জন্য আমি চেষ্টা করব আগামী নির্বাচনে আপনার আপনার শুধু আপনার এলাকা ভোটার সারা বাংলাদেশের সমস্ত যে ভোটার বেশি করে তরুণ পর্যন্ত কাছে আমার আগামী তরুণ প্রজন্মের কাছে আমার অনুরোধ যে আপনারা যারা তরুণ প্রজন্ম আছেন আপনাদের জন্য আমাদের পৃথিবী আগামী দিনের পৃথিবী আগামী দিনের দেশ আমরা চাই আগামীতে আপনারা সঠিক চিন্তা করবেন যে যে যারা যে দল যে যেই গোষ্ঠী দেশের উন্নয়ন করবে 
দেশের জন্য জনগণের জন্য মানবের জন্য বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ উন্নত হলে আপনারাই সুফল পাবেন আমাদের তো বয়স হয়েছে আমরা তো দেশ থেকে থাকব না কিন্তু আপনাদের আপনাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য আপনাদের জন্য আগামী দিন প্রতি অপেক্ষা করবে সেই জন্যই আপনারা কোনো ভুল ডিসিশান নেবেন আপনারা অবশ্যই অবশ্যই উন্নয়নের পথে গণতন্ত্রের পথে হাঁটবেন যে যারা কল্যাণের দিকে দেশকে পরিচালিত করে তাদেরকে আপনি আপনারা মনোনীত করুন আপনারা ভোটদান করবেন ধন্যবাদ ডক্টর এম এ মানহ হোসেন আপনাকে চ্যানেল রেজিস্ট্রে সময় দেওয়ার জন্য এবং আপনার মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করার জন্য আমরা আশা করব যে আপনার প্রতি যদি দায়িত্ব উপকৃত হয় আপনারা যেন সঠিকভাবে সেই দায়িত্ব পালন করতে পারেন ধন্যবাদ প্রতিবার আমাদের জন্য দোয়া করবে সুপ্রিয় দর্শক নির্বাচন অর্থে একটি চ্যালেঞ্জ নির্বাচন অর্থে নেতৃত্ব নির্বাচন আমরা এমন নেতৃত্ব চাই যে নেতৃত্ব আগামীর বাংলাদেশকে একটি সুন্দর বাংলাদেশ উপহার দেবে সুন্দর পৃথিবী উপহার দেবে আমার আগামী দিনের শিশুকে একটি সুন্দর একটি নিরাপদ আবাসস্থান বাংলাদেশ উপহার দেবে সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে ফিনান্স টুকের পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মধ্যে এখানে শেষ করছি সকলে ভালো থাকবেন শুভ সন্ধ্যা